الحمد لله الذي أنزل آيات بينات وكتابا مبينا ولم يجعل له عبجا منه آيات محكمات هن أم الكتاب اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ما شاء الله نمى القرآن پڑھنا تنده مترد تلت لئكي مترد بيدي لئكي مترد خطت لئكي اوكي قدن رجيا ادبتي انج يونتجل قدنيو قرآن لئي انبتي آر سدمانم اللا عدل عدهغوم ننگل پڑھنا تنده پڑھنا اون اير آئي پا Nelayan itu berikan yang baru, pangkas suri yang berikan orang ram, orang naik ram. Nampol terangkan dengan mumbai. Nampol ini nak kami, naal suri cipta acara yang lalangnya kriya galu de, pertiga pericik lagi. Grup gal naal grup gal pericik lagi. Pah naal grup galil. Group one, A one, fatah group, 15 kriya galam, nama lal pati ke yeri kerjyo. A two groupil, ini ninggal yeri dan pati ke yeri dan baki ulah kriya gal, pati ke yeri dana. Kita nama lal nayar teh class lekal charge yeri nu, adil, A two groupil, inna nama lal, A two group inde. Kristin, Orang bercakap awal tu nama ayat kiam, ni ane dorang guru ni, ibu da air di bikin ayat, nama lor reverse chase ayat. Reverse chase ayat nama kita orang air di bikin ayat. Fatah ada nasara group. Nasara reverse ayat. Nasara group reverse ayat. Reverse ayat itu, entah mana dia reverse ayat ni lalat. Nasara pola dengan yang ane, segala kerja ini, lain parti kerja ni ada. Pache, adil kerja dah tu, matra ni, wittya sama tu. Apa nama ke? Pada bus terus le, irmu ti erbati eri, pay irmu ti erbati eri, irmu ti erbati eri itu dal, nasara khalaqa, razaqa, zakara, abada, dakhala, kafara. Itra ini nama l. Onnam khattatil klasil padicci purti erjian. Ata kriya nyalara yan. Nyalara il pratej onnu parayan lla. Parayan lla dehda ane. Adinde kriya dhadu matra man. Kriya dhadu nyalara tun yendu parayam. Nyalorun yendu parayam. Nyalara tun yendu parayam. Nyalurun, ini beraya, kriya dah. Fah nyalara nyalara tan finjum ini Ibrahim Nabi Sallam berani gaya ini beri nanti. Fah nyalara nyalara tan fin nyalara tan finjum. Adakah kami nacat tertelah kiri nautam nuki? Abah nyalara tan ini dah dana nautam. Fih nyalur ini beri. Ak kaya itu lalu guru itu nukai nunde. Indonesia
അത് നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ യൂണിറ്റിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നാൽപ്പ നമ്മൾ നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ യൂണിറ്റ് വരുമ്പോൾ അവിടെ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രാമറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ആയിരിക്കും പോവുക അതേപോലെ കത്തല ഇടത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കത്തല കത്തലയുടെ ക്രിയതാതു കത്തലുൻ അപ്പോ ഫത്തഹയുടെ ക്രിയാധാതു പോലെയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ക്രിയാധാതുക്കൾ പൊതുവിൽ വരേണ്ടത് ക്രിയാധാതുവിന്റെ പൊതുതത്വം അപ്പൊ ഇത് കത്തലുൻ എന്നത് എന്താണ് പൊതുതത്വത്തിൽ യോജിക്കുന്നതാണ് കത്തലുൻ നെല്ലറുൻ അതേപോലെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നെല്ലറിന് നെല്ലറത്തുൻ എന്നും ക്രിയാധാതു ഉണ്ട് പിന്നെ അടുത്തത് സദക്ക എന്ന ക്രിയയാണ് സദക്കയുടെ ക്രിയാധാതു സിദുക്കുൻ എന്നാണ് സത്യസന്ധത സിദുക്കുൻ സദക്കുൻ അല്ല സിദുക്കുൻ ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന സിദുക്ക യഹദി ഇലൽ ബിർ സത്യസന്ധത പുണ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും അപ്പോ സിദുക്കുൻ എന്നതാണ് സദക്കയുടെ ക്രിയാധാതു എത്ര ക്രിയായി നെല്ലറ കത്തല സദക്ക ഹക്കമ അടുത്തത് ഹക്കമ ഹക്കമയുടെ ക്രിയാതാതു ഹൽക്കുമുൻ ജാലിക്ക ഹൽക്കുമുല്ലാഹി ഹക്കും ഹക്കും ഹക്കമ വിധിച്ചു ഹക്കും വിധി ഹക്കുമ വിധി അപ്പോ ഹക്കുമുല്ലാഹി അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി നല്ലറ കത്തല സദക്ക ഹക്കമ അടുത്തത് തറക്ക തറക്കയുടെ ക്രിയാതാതു തർക്കുൻ 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 ഒഴിവാക്കൽ തറക്ക ഒഴിവാക്കി തർക്കുൻ ഒഴിവാക്കൽ അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് ക്രിയയുടെ ക്രിയാധാതുക്കൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു റിവൈസ് ചെയ്തു അഞ്ച് ക്രിയകൾ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്രിയകൾ അതിന്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗത്ത് നോക്കാം തറക്ക വരെയുള്ളത് തറക്ക വരെ തറക്ക വരെ ഇപ്പം തറക്ക വരെയുള്ളതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചോളാം ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്താണ് അയക്കേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിൽ ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ലെസൺ ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തി ആറ് ലെസൺ ഇരുപത്തി ആറ് യൂണിറ്റ് ഇരുപത്തി ആറ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഖുർആാന്റെ മുന്നൂറ് പേജിലധികം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അറുന്നൂറ്റി നാല് പേജുള്ള മുന്നൂറിലധികം പേജുകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് അതായത് അമ്പത്തി ആറ് അറുപതോളം ശതമാനം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു പേജ് എടുത്താൽ എഴുപത് വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ അതേപോലെ ഈ വിലയിരുത്തി നോക്കുക ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് ക്രിയകൾ പഠിക്കണം ഒന്ന് റളിയ രണ്ട് അമറ ഓക്കെ സൂറത്ത് അൽ ബയ്യനയിലെ നാലും അഞ്ചും രണ്ട് സൂക്തങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പക്ഷേ ഞാൻ തുടക്കം ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പദാനുപദാർത്ഥം പറഞ്ഞു നോക്കാം പദാനുപദാർത്ഥം പറയാം അതിലിടയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞത് തന്നെ ഒരു തജീവ നിയമം കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഇല്ല മ്യൂബാദി മ്യൂബാദി ചുണ്ട് അടയ്ക്കാതെ മീമിനെ മറച്ച് മണിച്ച് പറയുന്ന ഒരു നിയമമാണ് ഞാൻ പാരായണ ജീവൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇല്ല മ്യൂബാദി 
അതേപോലെ ഹൊനഫാ ദീർഘത്തിന് ശേഷം ഹംസു വന്നത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നാല് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ഹെർക്കത്ത് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നത് മുകളിൽ അടയാളം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല മുകളിൽ അടയാളം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ നീട്ട നീള ദീർഘമുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അതേപോലെ യക്കീമൂന സ്വലാത്ത സ്വലാത്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ സ്വലാത്തിൻ്റെ വാവിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തിനാണ് അലിഫിട്ടത് വാവ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സ്വലൂത്ത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയല്ല മറിച്ച് അലിഫിൻ്റെ ഉച്ചാരണമാണ് ഉള്ളതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ജക്കാത്തിലും കാണാം ജക്കാത്തിൽ വാവാണ് ഒറിജിനൽ എഴുത്ത് പക്ഷേ വാവിൻ്റെ മുകളിൽ നേരെ മുകളിൽ അലിഫിട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ജക്കാത്ത് എന്നാണ് വായിക്കേണ്ടത് അതേപോലെ ജാലിക്ക ദീനുൽ കയ്യിമ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة أبو دير كبيكينا السلام على النور نوكي ولا جاء وما أمروا إلا وما أمروا ورجت أمروا إلا أبدا يكين دون نتن دي همز وان نتن دي هذا كارنا مانا دير كبيكينا حنفاء അതേപോലെ ജക്കാത്തിൻ്റെ അവിടെ ഹായിലാണ് നിർത്തേണ്ടത് ജക്കാത്ത് ത് അല്ല നിർത്തേണ്ടത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള ത അൽക്കാരി അഹ് മൽക്കാരി അഹ് പോലെയാണ് ഒന്നുകൂടെ പരണം ചെയ്യാം പദാനുപദാർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭിന്നിച്ചു ഭിന്നിച്ചില്ല വാവ് ഇവിടെ സെന്റൻസ് തുടങ്ങുമ്പോഴുന്ന ഒരു വായാണ് അങ്ങനെ സെന്റൻസ് തുടക്കത്തിൽ വരുന്ന ചില വായുണ്ട് അവ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉം എന്ന് അർത്ഥം വന്നു കൊള്ളണമെന്നില്ല അമാത്തറക്ക ഭിന്നിച്ചിട്ടില്ല അല്ലദീന ഊത്തുൽ കിതാബ അല്ലദീന ഊത്തു അൽ കിതാബ ഊത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ നൽകപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഊത്തു അവർ നൽകപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ കൂടെ അല്ലദീന കൂടെ ചേർത്താൽ ആ നൽകപ്പെട്ടതായ ഒരു കൂട്ടർ അല്ലദീന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടർ അല്ലദീന ഊത്തു നൽകപ്പെട്ടതായ കൂട്ടർ അഥവാ നൽകപ്പെട്ടവർ എന്ത് നൽകപ്പെട്ടവർ കിതാബ അൽ കിതാബ അൽ കിതാബ് എന്ന് ഖുറാൻ പറയുന്നത് മിക്കവാറും വേദഗ്രന്ഥത്തെ കുറിച്ചായിരിക്കും വേദഗ്രന്ഥം നൽകപ്പെട്ടവർ അള്ളാഹുങ്കിൽ നിന്നും ഗ്രന്ഥം നൽകപ്പെട്ടവർ മാത്ത ഫറക്ക അവർ ഭിന്നിച്ചിട്ടില്ല അവർ മാത്ത ഫറക്ക അല്ലദീന ഊത്തുൽ കിതാബ വേദഗ്രന്ഥം നൽകപ്പെട്ടവർ ഭിന്നിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശേഷം ബാദ ശേഷം മിൻ വന്നാൽ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം അവസാനത്തിന് കെസ്റ്റ് കൊടുക്കണം അത് ഇൻഷാൽ നമ്മൾ പഠിക്കും ഇല്ല മ്യൂബാദി ശേഷം അല്ലാതെ മിൻ നിന്നും എന്നാണ് മിൻബാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശേഷം അല്ല ശേഷം ഇല്ല മ്യൂബാദി ശേഷമല്ലാതെ ഇവിടെ മിന്നിന് നിന്നും എന്ന അർത്ഥമല്ല ബാദിന്റെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ഇല്ലാമ്യം ബാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശേഷമല്ലാതെ ഇല്ല അറിയാം നമുക്ക് ഇല്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ല ഇല്ല ഒഴികെ ഇല്ലാമ്യം ബാദി ശേഷമല്ലാതെ അപ്പോ മാത്തഫറക്കല്ലദീന ഊത്തുൽ കിതാബ് ഇല്ലാമിം ബാദ് അവർ ഭിന്നിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ലാമിം ബാദ് ശേഷമല്ലാതെ മാ ജാഅത്തുഹും ഇല്ലാമിം ബാദി മാ ജാഅത്തുഹും 
ബാഴ്ദയും മായും കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ബാഴ്ദ മാ ബാഴ്ദ ബാഴ്ദയുടെ കൂടെയാണ് ഈ മാ വരുന്നത് ജഅത്തുഹും ജഅത്തുഹും അവർക്ക് വന്നു കിട്ടി ജഅത്തുഹും ജാ വന്നു ജഅത്ത് അവൽ വന്നു ഹും അവൽ എടുക്കൽ ഇവിടെ അവൽ വന്നു എന്ന് പറയാൻ കാരണം വന്നത് ആരാണ് ബയ്യനത്താണ് ബയ്യനത്താണ് വന്നത് ഇല്ലാമിമ്പാദി മാ ജഅത്ത് ഹും അൽ ബയ്യനത്ത് ബയ്യനത്ത് അവരുടെ അടുക്കൽ വന്നതിന്റെ ശേഷമല്ലാതെ മാ എന്നുള്ളത് ബാഴ്ദമാ ബാഴ്ദയും മായും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇല്ലാമിമ്പാദിമാ ജഅത്ത് ഹുമുൽ ബയ്യന അവരുടെ അടുക്കൽ വ്യക്തമായ തെളിവ് വന്നു കിട്ടിയതിന് ശേഷമല്ലാതെ അവർ ഭിന്നിച്ചിട്ടില്ല നമുക്കറിയാം വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല സമയം കിട്ടുമെങ്കിൽ ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം പക്ഷേ വേദഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആൾക്കാർ എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നത് തൗറാത്തിന്റെയും ഇഞ്ചീലിന്റെയും ആൾക്കാരെ കുറിച്ചാണ് പ്രമുഖമായും എന്നാൽ അത് ഒരു ലിമിറ്റഡ് അല്ല തൗറാത്തിന്റെയും ഇഞ്ചീലിന്റെയും ആൾക്കാരിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു വിഷയമല്ല വേറെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥം കിട്ടിയ വേറെയും സമൂഹം ഉണ്ടാവും അവർക്കും ബാധകമാണ് ഇവരെല്ലാം ഭിന്നിച്ചത് ഇനി അതിനുശേഷം വേദഗ്രന്ഥം കിട്ടിയ ഖുർആാന്റെ ആൾക്കാർക്കും അത് ബാധകമാവും അവർ ഭിന്നിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭിന്നിച്ചത് വ്യക്തമായ തെളിവ് കിട്ടിയതിന് ശേഷമല്ലാതെ അവർ ഭിന്നിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അവർക്കെല്ലാം വ്യക്തമായ തെളിവ് വന്നു കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് ഭിന്നിച്ചത് ബാഴ്ദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശേഷം ബാഴ്ദ ശേഷം ബാഴ്ദ എന്നുള്ളത് ബാഴ്ദു എന്നും വരും ബാഴ്ദി എന്നും വരും ബാഴ്ദ എന്നും വരും ശേഷം ഇരുന്നൂറ് പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ബാഴ്ദയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കബില കബില മുമ്പ് ബാഴ ശേഷം കബില മുമ്പ് ബാഴ ശേഷം ഇല്ലാമിം ബാദി മാ ജഅത്ത് ഹുമുൽ ബയ്യന ജാ എന്ന് പറഞ്ഞ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ജാ ജാ നസുറുള്ളാഹി ബയ്യനത്തിന്റെ ബഹുവചനമാണ് ബയ്യനാത്ത് ബയ്യനത്തുൻ ബയ്യനാത്തുൻ ബയ്യനത്തിന് ബയ്യനാത്തിനാണെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എന്താണ് ശ്രീലങ്കത്തിന്റെ തായിലാണ് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിന് ആത്ത് ചേർത്താൽ ബഹുജനമാവും ഖുർആാനിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം ബയ്യനാത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ബയ്യനത്തിൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇല്ലാമ ബാദി മാ ജാത്ത് ഹുമൽ ബയ്യന വമാ ഉമിറു വമാ ഉമിറു നമ്മൾ അമറ എന്ന ക്രിയ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അമറ കൽപ്പി പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പാസിറ്റീവ് വോയിസ് ആണ് ഉമിറ അമറ കൽപ്പിച്ചു ഉമിറ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഉമിറ നസറ നുസറ എന്ന ഒരു പാഠം നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ ഈ സെഷൻ അവസാനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സെഷൻ അവസാനിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് അതായത് ബേസിക് ലെസൺ അവസാനിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് പാസി വോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമറ കൽപ്പിച്ചു ഉമിറ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു നെസറ സഹായിച്ചു നുസിറ സഹായിക്കപ്പെട്ടു അമാ ഉമിറു അവർ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഉമിറു അവർ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഉമിറ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഉമിറു അവർ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു വമാ ഉമിറു അവർ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇല്ല ഇല്ലാലി അഴബുദുല്ലാഹ ഇല്ലാലി അഴബുദുല്ലാഹ ഇപ്പൊ ഇല്ല ഒഴികെ നേരത്തെ ലാലാഹ ഇല്ല ഇല്ലാഹ ഇല്ല വന്നു അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടുണ്ട് നാ മറിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് എഴുപതൂന എന്നാണ് ലീ വരുന്നിടത്ത് നാ കാണൂല എഴുപതൂന എഫ് അലൂന എന്ന് വരുന്നിടത്ത് ലീ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നാ കാണൂല അങ്ങനെ ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ പഠിക്കാം ലി അഴബുദൂന അല്ലെങ്കിൽ എഴുപതൂന അവർ ആരാധിക്കുന്നു ലി അഴബുദൂ അവർ ആരാധിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബാധത്ത് ചെയ്യുന്നതിന് അള്ളാഹ അള്ളാഹുവിനെ ഇല്ലാലി അഴബുദുല്ലാഹ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാതെ അവർ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതായത് ഈ സമൂഹത്തിലെ ജനങ്ങളോടെല്ലാം പൂർവ്വ വേദഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആൾക്കാരോടും ഈ വേദഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആൾക്കാരോടും ഒക്കെ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അള്ളാഹം വിവാദത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അതായത് മായും ഇല്ലായും കൂടെ വരുന്നത് എന്തിനാണ് 
എന്തിനാണ് മായും ഇല്ലായും കൂടെ വരുന്നത് മായും ഇല്ലായും കൂടെ വരുന്നത് ഊന്നി പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഊന്നി പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ച് കൊള്ളണം ഇന്ന വരുന്നതിന് തുല്യമായ ഒരു പ്രയോഗമാണ് അതല്ല അതിനേക്കാളും കടുത്ത പ്രയോഗമാണ് അപ്പോ അവരെ വന്നിരിക്കുന്ന പ്രവാച അവർ അവരോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെ ബാധ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബാധ ചെയ്യാ ഉമാ അമീർ അവർ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇല്ല അലി അഴബുദ്ദുള്ളാഹ അള്ളാഹിനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാതെ ഇതല്ലാതെ ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ എനിക്ക് അർത്ഥം ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഉറപ്പിച്ചു പറയാണ് അപ്പോ ഇന്ന ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നതിന് പറയുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ കടുപ്പമാണ് ഒമാ അമിറു ഇല്ലാലി അഴബുദ്ദുള്ളാഹ അവരോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ഒമാ അമിർ അവർ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇല്ലാലി അഴബുദ്ദുള്ളാഹ അള്ളാഹിനെ വിഭാഗത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല അള്ളാഹിനെ വിഭാഗത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ലാതെ ഒന്നും അവരോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എങ്ങനെ ഈ ഭാഗത്ത് ചെയ്യണം ഇല്ലാലി അഴബുദ്ദുള്ളാഹ മുഹ്ലിസീന മുഹ്ലിസീന നിഷ്കളങ്കരായി നിഷ്കളങ്കരായി യഹ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിഷ്കളങ്കത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ കുരു എടുത്ത് കളയുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് യഹ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈത്തപ്പഴം ഉണ്ടല്ലോ ഈത്തപ്പഴം നല്ല നമ്മളിവിടെ കിട്ടുന്ന ഉണങ്ങിയ പാള പോലത്തെ ഈത്തപ്പഴമല്ല നല്ല എന്താ പറയാ മാംസളമായ ഈത്തപ്പഴമുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഈത്തപ്പഴം അവരുടെ മുഖ്യ ആഹാരമാണല്ലോ നമ്മൾ അരി കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം അവർ ഈത്തപ്പഴമാണല്ലോ കൊടുക്കുന്നത് ഫിത്ര സക്കാത്ത് അപ്പോ ഈത്തപ്പഴം മുഖ്യ ആഹാരം ഈ ഈത്തപ്പഴത്തില് ആഹാര ആഹരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തിന്നുന്ന ഭാഗം എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ തിന്നാത്ത ഭാഗം വേണ്ടാത്ത ഭാഗം അരി കളയുന്നതിനാണ് യഹ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ കളങ്കമാണ് ഇൽ ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് വേണ്ടാത്തതാണ് അതിനെ ഒഴിവാക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കേണ്ടതിനെ ഒഴിവാക്കി ഒഴിവാക്കണം ആർക്ക് വേണ്ടി ആർക്ക് വേണ്ടി ഒഴിവാക്കണം ലഹു അവന് വേണ്ടി മുഹ്ലസീന ലഹു എന്താക്കണം അവന് അദ്ദീന് അദ്ദീന ദീന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീന് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രതിഫലം എന്ന അർത്ഥം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ സുഹൃത്തുൽ കാഫിർമുനയില് മതം എർത്ഥ എന്ന അർത്ഥം പഠിച്ചു അൽഫാത്തിഹയിലും അൽ മാഴൂനിലും പ്രതിഫലം എന്ന അർത്ഥം പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഫ അതെ പ്രതിഫലം എന്നും പ്രതിഫല ദിവസം എന്നും അർത്ഥം പഠിച്ചു അതേപോലെ ഇവിടെ കീഴ്വണക്കം എന്നാണ് അർത്ഥം വണക്കം സബ്മിഷൻ നമ്മൾ വണങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ മുന്നിൽ പൂർണമായും സമർപ്പിക്കുന്നത് സമർപ്പണ മുഹ്ലസീന ലഹുദ്ദീൻ കീഴ്വണക്കം അവന് നിഷ്കളങ്കമാക്കിക്കൊണ്ട് അവനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാതെ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല തീർന്നില്ല കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന് എങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് കീഴ്വണക്കം അവന് മാത്രം നിഷ്കളങ്കമാക്കണം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം മുഹ്ലസീന ലഹുദ്ദീന ഇറിജു മാനസരാകണം ഇറിജു മാനസരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല കണ്ണടച്ചാൽ അള്ളാഹുവിനാണ് കാണാൻ പറ്റുക കണ്ണ് തുറന്നാലും അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റൂ കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ കാണാനറിയാമല്ലോ ഉൾക്കണ്ണ് കൊണ്ട് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോ ആ അങ്ങനെ ഒരൊറ്റ മനസ്സ് മനസ്സിൽ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താണ് കണ്ണടച്ചാലും കണ്ണ് തുറന്നാലും അള്ളാഹിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരൊറ്റ ചിന്തയേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഇർജു മാനസനായിക്കൊണ്ട് മനസ്സിൽ ഒരൊറ്റ വിഷയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ യൊക്കെയും നമ്മൾ നമസ്കാരത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ഒരു രീതിയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഹുനഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി ഇതാണ് നമസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും ആകാശത്തേക്കും ഒന്നും തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പാടില്ല സുജൂതിന്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെ നോക്കണം പക്ഷേ ഇത് സുജൂതിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുക എന്നത് എന്താണ് അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സുന്നത്താണ് അതേസമയം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യൂല നമസ്കാരത്തിന് അവിടെ ഭംഗം വരുന്നില്ല നമസ്കാരത്തിന് കാര്യമായ നമസ്കാരത്തിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാം തിരിഞ്ഞു നോക്കാം എന്നല്ല ഞാ
അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സുന്നത്താണ് സുജൂത് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ നോക്കുക അതേസമയം അള്ളാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേറെ ആരെക്കുറിച്ചും ഒരു ചിന്തയും വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാധനയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അംശം വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാമോ കൊടുത്തൂടെ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വരാൻ പാടില്ല എന്നാ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ നമസ്കാരത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ വേറെ ഒരാളെ കുറിച്ച് ഒരു ചിന്ത വന്ന ആ വിഷയമല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുക എന്ന വിഷയത്തിൽ ആരാധനയുടേതായ ഏതെങ്കിലും ഒരംശം ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിക്കോ ശക്തിക്കോ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കോ വ്യവസ്ഥിതികൾക്കോ ഒന്നിനോ ഇബാദത്തിൻ്റെതായ ഒരംശവും ചെല്ലാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു സ ഒരു മനസ്സിലൊരു ചിന്ത പോലും വരാൻ പാടില്ല എന്നാ പറഞ്ഞില്ല അതിനൊക്കെ അങ്ങനെ നമസ്കാരം നിലനിർത്തുക യുക്കി മൂന അവർ നിലനിർത്തുന്നു യുക്കി മൂന അവർ നിലനിർത്തുന്നു അവിടെ ലീ മുൻകടന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ലീ അഴബുദുല്ലാഹ അവർ ആരാധിക്കുവാനും വ യുക്കി മൂന അവർ അവർ നിലനിർത്താനും അപ്പൊ ഞാൻ വന്ന് പോയത് ലീ മുൻകടന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ യുക്കീമൂ അവർ നിലനിർത്താനും യുക്കീമൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുക്കീമൂന അവർ നിലനിർത്തുന്നു യുക്കീമൂന അവർ നിലനിർത്തുന്നു ലി യുക്കീമൂ എന്ത് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി അസ്വലാത്ത നമസ്കാരത്തെ വയ്യുത്തു വയ്യുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയും എന്തുണ്ട് നായുണ്ട് വയ്യുത്തൂന എന്നാണ് അവർ അവർ നൽകാനും യുത്തൂന അവർ നൽകാനും എന്ത് നൽകാൻ അസ്ജക്കാത്ത ജക്കാത്തിനെ വാലിക്ക അതാകുന്നു വാ ജാലിക്ക അപ്പൊ വാ ഇക്ക് ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പ്രത്യേക അർത്ഥം ബോം എന്ന് പറയുന്നില്ല ജാലിക്ക അത് അല്ലെങ്കിൽ അതാകുന്നു ദീൻ ഇതാണ് ദീൻ മതം അൽ കയ്യിമ നേരായ സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള വളവില്ലാത്ത ദീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് വളവില്ലാത്ത ദീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എന്താണ് വളവില്ലാത്ത ദീൻ എന്താണ് വളവില്ലാത്ത ദീൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് എഴുതണം ആ ഈ ആയത്താണ് എഴുതേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സംശയമുണ്ട് അവിടെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താണ് എടുത്തു പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇബാദത്ത് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലാതെ അവർ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ വിശദാംശവും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് നമസ്കാരം നിലനിർത്താനും ജക്കാത്ത് നൽകാനും അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നമസ്കാരം നിലനിർത്തലും ജക്കാത്ത് കൊടുക്കലും ഇബാദത്തിൽ പെട്ടതല്ല എന്നാണോ അല്ല അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഇബാദത്തിൽ പെട്ടതല്ല എന്നല്ല എന്റെ അർത്ഥം മറിച്ചെന്താണ് ഇബാദത്ത് ചെയ്യണം ഇബാദത്ത് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് എടുത്തു പറയുകയാണ് അങ്ങനെ പലപ്പോഴും ഖുർആാൻ ഉപയോഗിക്കലുണ്ട് അതിൽ ഒരു കാര്യം പൊതുവായി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിലെ ചില സംഗതികൾ എടുത്തു പറയും അപ്പോ അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എടുത്തു പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇബാദത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമസ്കാരവും സക്കാത്തും മാത്രമാണോ അങ്ങനെയുമല്ല അങ്ങനെയുമല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇബാദത്തിൽ പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തു പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം നമസ്കാരവും സക്കാത്തും മാത്രമല്ല ഇബാദത്ത് നന്നെ ചുരുങ്ങിയത് നോമ്പും ഹജ്ജോ എങ്കിലും വരണമല്ലോ അപ്പൊ നോമ്പും ഹജ്ജോ ഒന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് മാത്രമല്ല ഇത് മാത്രമാണ് ഇബാദത്ത് എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം മറിച്ച് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണ് എന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സംഗതികളും ഇബാദത്താണ് അത് നമ്മൾ വേറെ ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പോ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാഹുവിന് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതല്ലാതെ വേറൊന്നും അവർ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല വജാലിക്ക ദീനു കയ്യിമ ഇതാണ് ശരിയായ ദീൻ അപ്പൊ ദീൻ ഏതാണ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദീനും ഇബാദത്തും എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ രണ്ട് സംഗതിയെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ആയത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി വജാലിക്ക ദീനു കയ്യിമ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കയ്യിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
ഏറ്റവും ശരിയായത് എന്നാണ് കയ്യിമത്ത് സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള വലം വെജ അല്ലഹു ഐവജ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ വക്രതയില്ലാത്ത വളവില്ലാത്ത മതം ഇതാണ് പറഞ്ഞ ഒറ്റ വാക്കർത്ഥത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം ഭിന്നിച്ചിട്ടില്ല അല്ലദീന ഊത്തുൽ കിതാബ ഗ്രന്ഥം നൽകപ്പെട്ടവർ ഊത്തു നൽകപ്പെട്ടു ഉമിറൂ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഊത്തു നൽകപ്പെട്ടു ഉമിറൂ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഇല്ലാമിം ബാദിമ ശേഷമല്ലാതെ ജഅത്തുഹും അവരുടെ അടുക്കൽ വന്നു അൽ ബയ്യനത്തു വ്യക്തമായ തെളിവ് ഒമാ ഉമിറു അവർ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇല്ലാലി അഴബുദുല്ലാഹ അള്ളാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലാതെ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാതെ മുഹ്ലസീന നിഷ്കളങ്കരായിക്കൊണ്ട് ലഹുദ്ദീന കീഴ്വണക്കം അവന് മാത്രമാക്കി മുഹ്ലസീന ലഹു അവന് മാത്രം നിഷ്കളങ്കമാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദീന കീഴ്വണക്കത്തെ അങ്ങനെയും പറയാം ായിക്കൊണ്ട് വൈഖീമസ്വലാത്ത നമസ്കാരം നിലനിർത്താനും അവർ നമസ്കാരം നിലനിർത്താനും വൈത്തു ജക്കാത്ത അവർ ജക്കാത്ത് നൽകാനും വജാലിക്ക അതാണ് ദീനുൽ കയ്യിമ ഏറ്റവും ശരിയായ ദീൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് റളിയയിലേക്ക് പോകാം റളിയ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെ ക്രിയകളാണ് പഠിച്ചത് ദുർബലാക്ഷം അവസാനം വരുന്നതിൽ നാം ആദ്യം പഠിച്ചത് ദ ആ ദ ആ പഠിച്ചു അപ്പൊ ദ ആയുടെ എന്ത് വന്നു അവസാനത്തിൽ അലിഫ് വന്നു രണ്ടാമത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഹദ പഠിച്ചു ഹദയുടെ അവസാനം എന്ത് വന്നു അലിഫാണ് പക്ഷെ യാന്റെ ഷേപ്പിലാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളതും പഠിച്ചു ഹദയുടെ കൂടെ ജസായും പഠിച്ചു ഇനി ചെറിയ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അലിഫാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ അലിഫ് അലിഫ് വന്നു പക്ഷെ യാണ് എഴുതിയതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒറിജിനൽ യാ തന്നെ വരികയാണ് റാലി യാലി യാ ഒറിജിനൽ യാ വന്ന ഒരു ക്രിയയാണ് റളിയ ഒറ്റ ഗർത്ഥത്തിൽ ദാലിക്കത്തിൽ കൈമയുടെ അർത്ഥം എവിടെ ഇല്ലെന്ന് ദാലിക്ക ദീനുൽ കയ്യിമ പോക്കറ്റ് ഗേഡിലാണോ പോക്കറ്റ് ഗേഡിൽ ദാലിക്ക ഉണ്ടാവില്ല കയ്യിമയുടെ അർത്ഥം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം ദാലിക്കയും ദീന് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കയ്യിമയുടെ അർത്ഥം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒറ്റ വാക്കർത്ഥം വരുന്ന പോക്കറ്റ് ഗേഡാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ അതല്ല നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പഴയ ടെക്സ്റ്റിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാലും കയ്യിമയുടെ മീനിങ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ റളിയ റളിയ റളിയയുടെ അപൂർണ ക്രിയ യറുദ എന്നാണ് റളിയ യറുദ റളിയ യറുദ റളിയ യറുദ പക്ഷെ റളിയയുടെ രണ്ടാമത്തെ രൂപം എങ്ങനെ വരുന്നത് ഹദ ഹദൗ എന്ന് വന്നു റളിയ റളു റളു അപ്പൊ ഇത് റളിയ റളു എന്നുള്ളത് പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ സൂറത്തിന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂറത്തിന്റെ അവസാനം വന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് റളിയല്ലാഹു അൻഹും വറളു അൻഹു റളിയല്ലാഹു അൻഹും വറളു അൻഹു റളിയ റളു റളീത്ത റളീത്തും റളീത്ത റളീത്തും പറഞ്ഞു പറയുന്നുണ്ടോ 
ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കണം റലീത്തു റലീന റലീത്തു റലീന യർദ എർലൗന കൈയും കൂടെ കാണിക്കണം യർദ എർലൗന തർദ തർലൗന അർള നർള കൽപ്പന ഇർള ഇർള ക്രിയാദാതു റാലിൻ കർത്താവ് ക്രിയാദാതു അല്ലെ കർത്താവ് റാലിൻ കർമ്മം മർദിയുൻ ക്രിയാദാതു ജിദ്വാനുൻ ജിദ്വാനുൻ പിന്നെ ഹിയ റലിയത്ത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നതോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് പറയണം ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ഇടവേള കാണും കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്ര സ്പേസ് ഇട്ടിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഒരുമിച്ച് റലിയ റലു റലീത്ത റലീത്തും റലീത്തു റലീന എർള എർലൗന റലിയയുടെ കൽപ്പന ഇർള ആണെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോ യാ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ ഹദായഹ്ദി എടുക്കുക ഹദായഹ്ദി ഹദായഹ്ദി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് യാ കഴിഞ്ഞിട്ട് യാ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഒരു ഈ ചേർക്കും ഈ ചേർക്കുന്നു അവസാനത്തെ ദുർബലാക്ഷം കളയുന്നു അപ്പോ എറള എന്നതിന്റെ യാ കളഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ചേർക്കുന്നു ദുർബലാക്ഷം അവസാനം വന്നതുകൊണ്ട് അവസാനം ദുർബലാക്ഷം കളഞ്ഞു അപ്പോ എർലൗന എന്ന് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇർലൗ എന്ന് വരുന്നത് കൽപ്പനയിൽ ന്യായ ഉണ്ടാവില്ല ഇഫ് അൽ ഇഫ് അലു എന്ന് വന്നില്ലേ ഇഫ് അൽ ഇഫ് അലു ഇഫ് അലൂന എന്നല്ല വരിക അതേപോലെ പിന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ദുർബലാക്ഷം വന്ന ക്രിയകളിലും ഹംസ് വന്ന ക്രിയകളിലും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഹംസ് വന്ന ക്രിയകൾ ദുർബലാക്ഷം വന്ന ക്രിയകൾ ഷെദ് വന്ന ക്രിയകൾ ഈ ക്രിയകളെ എന്ത് ചെയ്യുക കണ പിടിക്കുക കണ പിടിച്ചിട്ട് അത് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹദാ വന്നതിന് ഒരു വലിയ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കണം ഇപ്പോഴേ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ എളുപ്പമായിരിക്കും ഹദാ വന്നതിന് ഇനി ഹദാ പോലെയുള്ള ക്രിയ നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും ഹദാ യഹദി പോലെ ദ വന്നിട്ടുള്ള അവസാനം അലിഫ് വരുന്ന ക്രിയകൾ നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും ഹദാ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ധാരാളം വന്നിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ റലി യ പോലെ അവസാനത്തിൽ യ വന്നിരിക്കുന്ന ക്രിയകൾ പിന്നീട് പഠിക്കും അപ്പോ ഹദ ഒരു വലിയ ടേബിൾ ഹദായിൽ ഉണ്ടാക്കണം ചാർട്ട് ഷീറ്റ് കാൽ ഭാഗം ബാക്കിയിട്ടേക്കണം അതേപോലുള്ള ക്രിയകൾ നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതി ചേർക്കാം അതേപോലെ ദ ഇവിടെ ഒരു വലിയ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം അലിഫ് അവസാനത്തിൽ വരുന്ന ക്രിയകൾ നമ്മൾ വേറെയും പഠിക്കും അപ്പോൾ അത് അവിടെ നമുക്ക് താഴെ എഴുതി ചേർക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ദുർബലാക്ഷം വന്നതിന് മൂന്നിന് മൂന്ന് ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കണം ഒന്ന് അലിഫ് പോലെ വന്നത് രണ്ട് ഹദ പോലെ അലിഫ് വന്നത് മൂന്ന് റലിയ പോലെ യാ വന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതിന്റെ ഉദാഹരണം റലിയല്ലാഹു അൻഹും വറബു അൻഹു റലിയല്ലാഹു അൻഹും വറബു അൻഹു അപ്പോ ഈ സൂറത്തിന്റെ അവസാനം അങ്ങനെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് റലിയല്ലാഹു അൻഹും അള്ളാഹു അവരെ സംബന്ധിച്ച് തൃപ്തിപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഇവിടെ പെടട്ടെ എന്നല്ല കേട്ടോ നമ്മള് ആയിഷ റലി അള്ളാഹു അൻഹ എന്ന് പറയുമ്പോഴ് എന്താണ് അർത്ഥം ആയിഷ അദ്ദേഹത്തെ അവരെ അള്ളാഹു തൃപ്തിപ്പെടട്ടെ എന്നവിടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് 
പക്ഷെ ഇവിടെ ആയത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഖുർആാനിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്ക ഇനി ഈ സ്വർത്തിന്റെ അവസാനം പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഭാഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് റലിയല്ലാഹു അൻഹും അള്ളാഹു അവരെ തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആരെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മൈൻഡ് സെറ്റപ്പ് ഒന്ന് ഇളക്കി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ആരെ അള്ളാഹു തൃപ്തിപ്പെട്ടെന്നാണ് സത്യവിശ്വാസികളെ സത്യവിശ്വാസികളെ ഇന്നല്ലാതിന് ആമനു വാമിലുസ്വാന ഹാറ്റി ഉലായ്ക്കഹും ഖൈറുൽ ബരിയ ജസാഅഹും ഇൻദ റബ്ബിഹിം ജന്നാത്തു അദിൻ തജ്രീമിൻ തഹ്തിഹിമുൽ തജ്രീമിൻ തഹ്തിഹുൽ അൻഹാറു ഖാലിദീന ഫീഹ അബദൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹും വറദു അൻഹു സത്യവിശ്വാസികളെ ഒന്നടങ്കം അല്ലാഹു തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളുള്ള സത്യവിശ്വാസികളെ വറദു അൻഹു റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ മാത്രമല്ല അല്ലാഹു തൃപ്തിപ്പെട്ടത് ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ മാത്രമല്ല അല്ലാഹു തൃപ്തിപ്പെട്ടത് സത്യവിശ്വാസികളെ അല്ലാഹു തൃപ്തിപ്പെട്ടു അതേസമയം നമ്മൾ അബൂബക്ക് സിദ്ദീഖ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ആയിഷ അലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു അവരെ തൃപ്തിപ്പെടട്ടെ എന്ന് അവർക്ക് ഒരു വേണ്ടി ഒരു പ്രാർത്ഥന നൽകുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി റലിയയുടെ ക്രിയാദാദ് വന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണം ഖാലിദി നഫിഹ വരിദ്വാനും അഭിവിശ്വാസികൾ അവിടെ ശാശ്വതവാസികളായിരിക്കും വാജിൻ ഖാലിദി നഫിഹ അവർക്ക് മുത്തഹറ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു മുത്തഹറയായ പരിശുദ്ധരായ ഇണകളുണ്ടാകും വരിദ്വാനും അള്ളാഹി അള്ളാഹു അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് എന്ത് ഒന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിലെ ശാശ്വതവാസം രണ്ട് വിശുദ്ധരായ ഇണകൾ മൂന്ന് അള്ളാഹുങ്കൾ എന്നുള്ള വലിയ തൃപ്തി ജിദ്വാൻ ജിദ്വാനും മിൻ അള്ളാഹി അപ്പോ റലിയയുടെ ക്രിയാദാദ് വന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അമറ നോക്കാം അമറ അപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത ക്രിയയുടെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് റലിയയിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ റലിയയിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല അമറ ക്രിയയുടെ അടുത്ത ഘട്ടം ക്രിയകളുടെ അടുത്ത ഘട്ടം ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മളിത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്ക കേൾക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണെങ്കിലും ചില ആൾക്കാർക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും ഒന്നാം ഘട്ടം സുരക്ഷിത അക്ഷരങ്ങളിൽ അടങ്ങിയ സുരക്ഷിത അക്ഷരങ്ങളിൽ മാത്രമുള്ള ക്രിയകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ദുർബലാക്ഷരങ്ങളില്ല ഹംസില്ല ഷെദ്ദില്ല ഇതാണ് സുരക്ഷിത അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ക്രിയകൾ അപ്പോ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത അക്ഷരങ്ങൾ സുരക്ഷിത അല്ലാത്ത അക്ഷരങ്ങളെ പിന്നീട് നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യും ഒന്ന് ദുർബല അക്ഷരങ്ങൾ അടങ്ങിയവ ദുർബല അക്ഷരങ്ങൾ അടങ്ങിയവ ദുർബലാക്ഷരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് അലിഫ് വാവ് യാ ഇവയാണ് ദുർബലാക്ഷരങ്ങൾ അലിഫ് വാവ് ഇവയാണ് ദുർബലാക്ഷരങ്ങൾ അപ്പൊ അലിഫ് വാവ് യാ അടങ്ങിയ ക്രിയകളെ ദുർബലാക്ഷര ക്രിയകൾ എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതായി ആ ആദ്യം ഒന്നുകൂടെ പറയേണ്ടത് ഈ നമ്മൾ ഫത്തഹ മുതൽ പഠിച്ചല്ലോ ഫത്തഹ ഗ്രൂപ്പ് നസറ ഗ്രൂപ്പ് ലറബ ഗ്രൂപ്പ് സമിയ ഗ്രൂപ്പ് ഈ നാലെണ്ണമാണ് ക്രിയകളുടെ മൂന്നക്ഷര ക്രിയകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പുകൾ ഏതിൻ്റെ മൂന്നക്ഷര ക്രിയകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പുകൾ ഈ സുരക്ഷിതാക്ഷരങ്ങളിൽ അടങ്ങിയ ക്രിയകൾ മാത്രമല്ല മൂന്നക്ഷര ക്രിയകളുടെ പൊതുവിൽ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പുകൾ അതാണ് മെയിൻ ഗ്രൂപ്പുകൾ പിന്നെ വരുന്ന ദുർബലാക്ഷരത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച വജത വാദ കാല കാല കാന അതേപോലെ ഹാഫ ദ ഹദ ജസ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ക്രിയകളൊക്കെ എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാലിനങ്ങളിൽ ഒന്നിൽപ്പെട്ടതായിരിക്കും നാലിനങ്ങളിൽ ഒന്നിൽപ്പെട്ടതായിരിക്കും നമുക്ക് വേറെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണം പറയാണ് ഞാനിപ്പോ ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പോ അമറ യമുറു എന്നത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടതായിരിക്കും അമറ ഒന്ന കൽപ്പന അമറയുടെ അപൂർണക്രിയ യമുറു എന്നാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അമറ പൂർണ്ണക്രിയ അപൂർണക്രിയ യമുറു എന്നാണ് ഇത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടതായിരിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാല് ഗ്രൂപ്പിൽ ഏതിൽ പെട്ടതായിരിക്കും ഇതുവരെ ചോദ്യമൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ആൾക്കാരെല്ലാവരും വിശാലമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ചോദ്യമൊന്നും 
എനിക്ക് ചായ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല മാഷാല്ല നെസറ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടതാണ് നെസറ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോ മനസ്സിലായല്ലേ ഇത് അമറ യമറു എന്നൊരു നെസറ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ അമറ യമറു പ്രത്യേക തരം ക്രിയകളാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ വേറെ എടുത്ത് പഠിക്കണം അതേപോലെ കാൽ യക്കൂലു എന്ന് പറഞ്ഞതും വജത യജിതു എന്ന് പറഞ്ഞതും ഒക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാലാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷെ അവയ്ക്ക് ദുർബലാക്ഷരം അടങ്ങിയത് കൊണ്ട് അവയെ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പഠിക്കണം അമറ യമറുലെ ഹംസ അടങ്ങിയത് കൊണ്ട് അതിനെ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പഠിക്കണം അപ്പോ ക്രിയകളെ മൊത്തം സുരക്ഷിത അക്ഷരങ്ങളെന്നും അല്ലാത്ത അക്ഷരങ്ങളെന്നും ഒക്കെ വേർതിരിച്ചു പഠി വേർതിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വേർതിരിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും നാല് ഗ്രൂപ്പുകൾ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് സുരക്ഷിത അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളെയാണ് നാല് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പക്ഷെ അത് സുരക്ഷിത അക്ഷരങ്ങൾക്ക് മാത്രം പരിമിതമല്ല അത് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിന്റെയും ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള നാല് ഗ്രൂപ്പാണ് ബാക്കി സുരക്ഷിത അക്ഷരങ്ങൾ അല്ലാത്ത ക്രിയകൾ അതായത് ദുർബലാക്ഷരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ക്രിയകൾ വേറെയും ഹംസ അടങ്ങിയ ക്രിയകൾ വേറെയും ഷെദ്ദടങ്ങിയ ക്രിയകൾ വേറെയും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഹംസ അടങ്ങിയ ക്രിയകളാണ് ക്രിയകളുടെ ഒരു ക്രിയയാണ് ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നത് അത് അമറയാണ് അപ്പോ അമറയുടെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഹംസ അടങ്ങിയ ക്രിയകളുടെ പ്രത്യേകത ഹംസ് തുടക്കത്തിൽ വരാം മധ്യത്തിൽ വരാം അവസാനത്തിലും വരാം ഇത് മൂന്നും ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ദുർബലാക്ഷരങ്ങളുടെ ക്രിയകൾ പഠിച്ചപ്പോൾ ദുർബലാക്ഷരങ്ങൾക്ക് വജത എജിത് ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അതേപോലെ കാലയക്കൂരു രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അതേപോലെ ദായത് മൂന്നാമതൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് ദുർബലാക്ഷരങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ വന്ന വേറെ ഗ്രൂപ്പാണ് മധ്യത്തിൽ വന്ന വേറെ ഗ്രൂപ്പാണ് അവസാനത്തിൽ വന്ന വേറെ ഗ്രൂപ്പാണ് പക്ഷെ അറബി ഭാഷാ ശാസ്ത്രപ്രകാരം ഹംസ് തുടക്കത്തിൽ വന്നാലും മധ്യത്തിൽ വന്നാലും അവസാനത്തിൽ വന്നാലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഹംസ് അടങ്ങിയ ക്രിയകൾ എന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അതിന് ഓക്കെ ഇനി അമറയുടെ പ്രത്യേകത പറയാം അമറയുടെ പ്രത്യേകത അതായത് ഹംസ് തുടക്കത്തിൽ വന്ന ക്രിയകൾക്ക് പൊതുവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് എന്ത് ഇതിൽ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് എന്ത് വരണം അമറ എന്നാണെങ്കിൽ യ മൊറു അ മൊറു എന്ന് വരണം അഫ്തഹു എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണെങ്കിൽ അ മൊറു എന്ന് വരണം അങ്ങനെ രണ്ട് ആ വരുന്നിടത്ത് രണ്ടാമത്തെ ആയെ നീട്ട് നീട്ടി നീട്ടി ഉപയോഗിക്കും രണ്ടാമത്തെ ആയെ മാറ്റി എന്ത് ചെയ്യും അലിഫ ദീർഘമാക്കി മാറ്റും അപ്പൊ എന്താവും ആമുറു എന്നാവും ആമുറു എന്നാവും അമുറു എന്ന് പ്രാക്ടിക്കലി പറയുകയില്ല അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നെസറ ഇൻസോൾപ്പെട്ടതാണ് അത് നമ്മള് അമുറു എന്നാണ് വരേണ്ടത് പക്ഷെ അവിടെ അമുറു എന്ന് പ്രയോഗത്തിൽ പറയുകയില്ല മറിച്ച് ആമുറു എന്ന് മാത്രമേ പറയുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത അതും കൽപ്പന ഹംസ് തുടക്കത്തിൽ വന്ന ക്രിയകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അതിന്റെ കൽപ്പന കൽപ്പനയ്ക്ക് എന്ത് വേണ്ട അലിഫ് വേണമെന്നില്ല അലിഫ് വേണ്ട കൽപ്പന ആ കൽപ്പന ക്രിയ മാത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ കൽപ്പന ക്രിയ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കൽപ്പനക്രിയ മാത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉദാഹരണം അമറയ മുർ എന്ന് വന്നു അതിന് കൽപ്പനക്രിയ മുർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഊ വേണ്ട നമ്മൾ നെസറ എൻസർ ഗ്രൂപ്പ് ആയപ്പോൾ എന്ത് വേണം അവിടെ ഊ വേണമല്ലോ ഉ മുർ എന്ന് വരണം ഉ മുർ എന്ന് വരുന്നതിന് പകരം അവിടെ അഡീഷൻ ചേർക്കുന്ന ഊം പിന്നെ ഹംസും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മുർ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി അതുകൊണ്ടാണ് ഹദീസിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് മുറു ഔലാദക്കും മുറു ഔലാദക്കും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കുട്ടികളോട് നിങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുക ബിസ്വലാത്തി നമസ്കരിക്കാൻ കൽപ്പിക്കുക വഹും സബഴശനീൻ ഒന്നരിഭൂഹും ആ അത് അപ്പൊ ഏഴ് വയസ്സാവുമ്പോൾ നമസ്കരിക്കാൻ കൽപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു മുറു ഔലാദക്കും വഹും സബഴശനീൻ ഏഴ് വയസ്സാവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നരിഭൂഹും അലാദാരിക്ക വഹും അശ്രസിനീൻ അവർ പത്ത് വയസ്സാകുമ്പോഴും നമസ്കരിക്കി നമസ്കരിച്ച് നമസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അവരെ ശിക്ഷിക്കണം അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞു ഹദീസിൽ മുറു ഔലാദക്കും മുർ മുറു പക്ഷേ പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ മുറിന് മുമ്പ് മുറിന് മുമ്പ് വായോ ഫായോ പോലുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും ചേർന്ന് വന്നാൽ ചേർന്ന് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും
ചേർന്ന് വന്നാൽ അവിടെ മുർ എന്നല്ല പറയുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ അടയാളം കൃത്യമായിട്ട് തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് സൂറത്ത് ത്വാഹയിലുള്ള ഒരു സൂക്തമാണ് സൂറത്ത് ത്വാഹ നൂറ്റി പതിമൂന്നാമത്തെ ആയത്താണ് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞത് അപ്പൊ വായോ ഫായോ മറ്റെന്തെങ്കിലും മുറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഹംസലങ്ങിയ ക്രിയയുടെ കൽപ്പനയ്ക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് ചേർന്ന് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഹംസ് പറയണം വമുർ എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ വരാം ഉദാഹരണങ്ങളിലേക്ക് അപ്പൊ മുർ മുറു ലാത്ത മുർ ലാത്ത മുറു അപ്പൊ ലാ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സാധാരണ പോലെ തന്നെ പിന്നെ ബാക്കി ആമിറുൻ ആ ആമിറുൻ ആമിറുൻ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല കാരണം ഫാലിലുൻ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ആമിറുൻ മൂറുൻ അമ്രുൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് സാമാന്യം എളുപ്പമുള്ള ഒരു ക്രിയയാണ് നസർ പോലെ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല ഒരു പ്രത്യേകത ആമുറു എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത മുർ എന്ന് വരണം എന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ അല്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടാകും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഒരുമിച്ച് പറയാം അമറ അമറു അമർത്ത അമർത്തും അമർത്തു അമർന ഒന്നൂടെ അമറ അവൻ കൽപ്പിച്ചു അമറു അവർ കൽപ്പിച്ചു അമർത്ത നീ കൽപ്പിച്ചു അമർത്തും നിങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചു അമർത്തു ഞാൻ കൽപ്പിച്ചു അമർന നാം കൽപ്പിച്ചു യുറു അവൻ കൽപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൽപ്പിക്കും യ മുറൂന അവർ കൽപ്പിക്കുന്നു ത മുറു നീ കൽപ്പിക്കുന്നു ത മുറൂന നിങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുന്നു ആ മുറു ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു ന മുറു നാം കൽപ്പിക്കുന്നു മുർ നീ കൽപ്പിക്കൂ മുറു നിങ്ങൾ കൽപ്പിക്കൂ ലാ ത മുർ നീ കൽപ്പിക്കരുത് ലാ ത മുറു നിങ്ങൾ കൽപ്പിക്കരുത് ആമിറുൻ കൽപ്പിക്കുന്നവൻ മൂറുൻ കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അമ്രുൻ കൽപ്പന അവർ കൽപ്പിച്ചു അവൾ കൽപ്പിക്കുന്നു അറബി മാത്രം അമറ അമറു അമർത്ത അമർത്തും അമർത്തു അമർന ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ ഉദാഹരണം നോക്കാം അമറയ മുറു അമറയ മുറുവിൻ്റെ അത് പ്രസിദ്ധമായ പദം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുന്നൂറിലധികം പ്രാവശ്യം അത് ആവർത്തി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം ആവർത്തി വന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അതിൽ ധാരാളം പ്രാവശ്യം അത് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സവിശേഷ ശ്രദ്ധ അർഹിക്കുന്ന ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ അമറയുടെ ഒരു അർത്ഥം അമറയുടെ അമറയുടെ ക്രിയാധാതു എന്ത് വരും അമ്രുൻ എന്ന് വരും അമര അമരയുടെ ക്രിയാധാതു അപ്പോൾ അമ്രുൻ എന്ന് വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അർത്ഥം അമറ കൽപ്പിച്ചു അമ്രുൻ അമ്രുൻ കൽപ്പന അപ്പോൾ അമ്രുൻ കൽപ്പന എന്നും വരും അർത്ഥം അതേപോലെ തന്നെ കാര്യം എന്നും അർത്ഥം വരും ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന് പറയുമല്ലോ അതേപോലെ കാര്യം എന്ന അർത്ഥത്തിലും അമ്ര വരും ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഖുർആാനിൽ ആ അർത്ഥത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് തനസിൽ മലായിക്കത്ത് വർറോ ഹഫീഹ ബീദിന് റബ്ബിഹിം മിൻകുൽ അമർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും 
ഉത്തരവുമായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും ഉത്തരവുമായി മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരും തനസിൽ മലായ്ക്കത്തു വർഹു മലക്കുകളും റോഹം ഇറങ്ങി വരും ഫിഹ ആ രാത്രിയിൽ ബിഇദ്നി റബ്ബിഹിം അല്ലാഹുവിന്റെ ഉത്തരവുമായി മിൻ കുല്ല അംറൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച കുല്ല അംർ ഇതിനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുമതി അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവ് എന്നാണ് പിന്നീട് അംറിന് കൽപ്പന എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്താണ് കൽ അംറിന് കാര്യം എന്നാണ് അർത്ഥം അതാണ് ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ വരിയെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണം പിന്നീട് അംറിന് കൽപ്പന എന്ന അർത്ഥവുമുണ്ട് ജാലിക്ക അംറുല്ലാഹി ജാലിക്ക അംറുല്ലാഹി അത് അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യമാണെന്നല്ല ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാണ് അഞ്ചലഹു ഇലേക്കും നിങ്ങളിലേക്ക് അവൻ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളിലേക്ക് അവൻ ഇറക്കിയ കാര്യമാണെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ജാലിക്ക അംറുല്ലാഹി അത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാണ് അഞ്ചലഹു ഇലേക്കും അവൻ നിങ്ങളിലേക്ക് അത് ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ് അമറ വന്നിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഉദാഹരണം വക്കാന യമുറു അഹ്ലഹു കാന യമുറു അഹ്ലഹു അദ്ദേഹം തൻ്റെ കുടുംബത്തെ അല്ലെ കുടുംബത്തോട് കൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൽപ്പിച്ചിരുന്നു കാന യമുറു ഹി ഹാസ് ബീൻ ഡൂയിങ് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അവൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് കാന വന്നിരിക്കുന്നത് കാന യമുറു അഹ്ലഹു അദ്ദേഹം കുടുംബത്തോട് കൽപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ബിസ്വലാത്തി നമസ്കരിക്കുവാൻ വസ് ജക്കാത്തി സക്കാത്ത് നൽകുവാനും വക്കാന ഇന്ദ റബ്ബിഹി കാന ഇന്ദ റബ്ബിഹി അവൻ അദ്ദേഹം തൻ്റെ രക്ഷിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ എന്തായിരുന്നു മർദിയ മർദിയായിരുന്നു മർദി എന്താണ് തൃപ്തിപ്പെടപ്പെട്ടവൻ തൃപ്തിപ്പെടപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൃപ്തി നേടിയവൻ തൃപ്തി നേടിയവനായിരുന്നു അതേപോലെ അപ്പോ മർദിയിന്റെ അർത്ഥം കിട്ടി റാലിയുൻ റലിയയുടെ കർത്താവിന്റെ രൂപം എന്താണ് റാലിൻ അല്ലെ റാലിൻ റാലിൻ മർദിയുൻ റാലിൻ എന്താണ് അപ്പൊ ദയുടെ കർത്താവിൻ രൂപം ദാലിൻ എന്ന് വന്നതുപോലെ റലിയുടെ കർത്താവിൻ രൂപം റാലിൻ എന്ന് വരും അതേപോലെ മർദിയുൻ കർമ്മം മർദിയുൻ ഇപ്പൊ മർദിയിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചത് കാന ഇന്ദ റബ്ബിഹി മർദിയ ഇസ്മാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് കാന ഇന്ദ റബ്ബിഹി മർദിയ ഇനി റാലിൻ എന്ന വാക്കുണ്ടല്ലോ റാലിൻ ഇവിടെ നാലാമത്തെ വരി നോക്കുക നാലാമത്തെ വരിയിലെ ഉദാഹരണം റാലിൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അവസാനം ടാ ചേർക്കണമെങ്കിൽ അപ്പൊ റാലിൻ എന്നത് എന്താണ് പുല്ലിംഗമാണ് സ്ത്രീലിംഗമാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം റാലിൻ അതിൻ്റെ കൂടെ തിൻ ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ നേരത്തെ ഒഴിവാക്കി ഇയാ തിരിച്ചു വരും റാലി ഇയ തുൻ എന്നാണ് വരിക അതാണ് ഇർജഴി ഇല റബ്ബിക്ക് റാബിയത്തൻ മർബിയത്തൻ ഇവിടെ മർബിയുൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അവസാനത്തെ വരിയിൽ മർബിയുൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ശരിയായ രൂപം ഇവിടെ അല്ല അവിടെ മർദിയൻ എന്നതിന്റെ പുല്ലിംഗമാണ് അത് സ്ത്രീലിംഗ രൂപം വന്നപ്പോ മർദിയത്തൻ 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 അപ്പൊ റാലിയത്തൻ മർദിയത്തൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം ഇതാണ് റാലിൻ എന്നതിന്റെ കൂടെ സ്ത്രീലിംഗത്തിന്റെ താ ചേർക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എന്ത് വരും യ തിരിച്ചു വരും റാലിയത്തൻ എന്നാകും മർളി റാലിയത്തൻ മർദിയ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് സംശയം നമുക്കിതുമാതിരി വായിച്ചു നോക്കണം ഇരുപത്തി ആറ് പാഠമായി ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ പേജ് നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കണം ഇരുപത്താറാമത്തെ പേജിൽ എത്ര വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കേണ്ടത് അവലൗ 
لا يعقلون شيئا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يرجع فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون أبو مبطلعي إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه نابلعي فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم نالبتي نالي واقعي نالبتي نالي واقعي نالبتي نالي واقع ونحن بو آج إثر واقع ونده وده أدار بردي ونده نالبتي إثر يا ونده وده أدار بردي ونده أوكا ओके निगले नी सस्ता माय टेरिनी वाक ये पेज न वाई चोकना दिन्यान कृत्रिम माय टेरकन नहीं है इरवत्ती आर लेसन इरवत्ता आर पेज इरवत्ता आर अड़क गया पेज इरवत्ता आर पेज इरवत्ता आर लड़ता पड़े अदले ये जबत्ती एट्टे वाक कलान है ओढ़ा दो ये जबत्ती एट्टे ये जबत्ती एट्टे निंगल लत्र बढ़ी � नापत्ती एट्टे डिवाइडेड बाई ये जो बत्ती एट्टे अब इतना ही हमारे पारण्य द अंबत्ती आर शतमानम निले पारण्य दे ये बड़े आरबत्ती ओन्ने शतमानम निंगल पढ़िच्चे वाक कलांडे आरबत्ती ओन्ने शतमानम इन्हीं ये आरबत्ती ओन्ने शतमानम नम्बर नेहरक नेहरे पढ़िपिच्चे दान इन्हीं ओन्ने वाले � ون لا يعقلون لا يعقلون أن هذا يهذا جروب اللي بتكريه أنا أركو ريام يعقلون يهذا جروب اللي بتكريه أنا يعقلون أبونا كريه اللي مادة كسر ورنا كريه يهذا Ilanggil larbu gitum, paranjil langgil. Paranjil langgil larbu gitum. Ini sila yo. Laraba grupil petakri ya nanti. Laraba yaliribu. Laraba yaliribu. Abu nak kriyil, madhya tek kasur eri nanti. Laraba grupil petakri ya kian. Berani ni lelo. Samia yes mau. Abu nak kriyil patah. Nasrayan suru, abu nak kriel lam, fatah ya fatahu, abu nak kriel fatah, apo laraba group, ya apa dengan kata group ya dah anda manusia ini agi nak pergi ke beranam mengel dengan kata ini meaning kan datam, ador gudi ada confirm ahi, adanya boleh dengan yang eko, yang eko, adanya arti beranam mengel dengan kan datam, yang eko, yang eko ada kriya, ada group. Yang ni aku ada grup mana? Negeri tu pernah jual larbu gitu mo? Larbu yang lebih grup, yang lebih bu, yang aku ni dah n. Ini ada tawak, waskuru, enawak gitu, waskuru. 
വഷ്കുറു എന്ന വാക്ക് കിട്ടി വഷ്കുറു എന്ന വാക്ക് ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ക്രിയയാണ് വഷ്കുറു വഷ്കുറു എന്ന 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 ക്രിയ കൽപ്പന ക്രിയയാണ് നസറയല്ല അതെ വഷ്കുറു നസറ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടതാണെന്ന് കിട്ടി വഷ്കുറു അപ്പൊ പിന്നെ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണക്രിയ എന്തായിരിക്കും ശക്കറ ശക്കറയേഷ്കുറു അതിൻ്റെ ക്രിയ ഏതാതു ശുക്കർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ക്രിയയാണ് പിന്നെ കുലുവിൻ്റെ കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും കുലു എന്ന വാക്ക് ഒരു വാക്ക് കിട്ടി കുലു കുലു എന്ന വാക്ക് കിട്ടി ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ക്രിയയാണ് ഏത് ക്രിയ പോലെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഏത് ക്രിയ പോലെയാണ് കുലു എന്നത് പഠിക്കുന്ന കാര്യമൊന്നും മറക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ പഠിച്ച് തീരെ മറക്കാൻ പാടില്ല കുലു എന്നത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ക്രിയയാണ് കാലല്ല കാലയാണെങ്കിൽ കൂലു എന്നാണ് വരിക കാലയാണെങ്കിൽ കൂലു എന്ന് വരും കൂലു ആമന്ന ബില്ലാഹി ഇവിടെ കുലു എന്നാണ് വന്നത് മുർ മുറു എന്ന് വന്നതുപോലെ മുർ മുറു എന്ന് വന്നതുപോലെ കേട്ടോ മുർ മുറു എന്ന് വന്നതുപോലെയാണെങ്കിൽ കുൽ കുലു എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണക്രിയ എന്തായിരിക്കും പൂർണ്ണക്രിയ കുലുവിൻ്റെ പൂർണ്ണക്രിയ അതെല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും കാരണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള സംഗതിയാണ് അക്കല വേണ്ട പെട്ടെന്ന് കിട്ടി അക്കല അപ്പൊ അക്കല എന്താ അർത്ഥം തിന്നു അമറ കൽപ്പിച്ചു അക്കല തിന്നു അപ്പൊ അമറ പോലെ അക്കല നിങ്ങൾക്ക് ഇനി സ്വന്തം എഴുതണം അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴ് അക്കല എഴുതിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം വായിക്കണം അക്കല എഴുതിയവർ എത്ര പേരുണ്ടെന്നും അക്കലയുടെ പട്ടിക നമുക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കാം അക്കല അക്കലയുടെ അക്കല എല്ലാം എന്താണ് അമറ പോലെ തന്നെയാണ് അക്കല എഴുതേണ്ടത് എക്സാക്ട്ലി ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെൻറ്റ് അപ്പൊ അതൊന്ന് എഴുതി നോക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന വേറൊരു വാക്കുണ്ട് മൈത്തത്തുൻ മൈത്തത്തുൻ എന്താണ് മൈത്തത്തുൻ ഇന്നമ ഹർറം ആലയിക്കുമുൽ മൈത്തത്ത ഇന്നമ ഹർറം ആലയിക്കുമുൽ മൈത്തത്ത മൈത്തത്ത് ആർക്കറിയാം മൈത്തത്തുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മയ്യത്ത് മയ്യത്ത് ശവം ഡെഡ് ബോഡി പിന്നെ ഹെൻസിർ ഹെൻസിർ അറിഞ്ഞോടെ പഠിച്ചു ചോളി ഹെൻസിർ ഹെൻസിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്നി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇവിടത്തെ ഇതിലെ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ചില വാക്കുകൾ യഹ്തദൂൻ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇത്തബായും യഹ്തദൂനും നമ്മൾ പഠിക്കാത്ത ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടതാണ് ഷെയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷുവൈ അല്പം എന്നതാണ് ഷുവൈ അല്പം പിന്നെ സുമ്മും ബുക്കുമുൻ അമ്യുൻ എന്നത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഖുറാനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് റയർ വാക്കാണെങ്കിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും വന്നിട്ടുണ്ട് സുമ്മും ബുക്കുമുൻ അമ്യുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ധനും ബദിരനും കണ്ണു കാണാത്തവനും അല്ല അന്ധനും ബദിരനും ഊമയും കണ്ണു കാണാത്തവനും സംസാരിക്കാത്തവനും അതേപോലെ കാത് കേൾക്കാത്തവനും അതാണ് മൂന്നെണ്ണം പിന്നെ തയ്യിബ് തൊയ്യബത്തുൻ തൊയ്യബാത്തുൻ തൊയ്യബത്തുൻ തൊയ്യബാത്തുൻ അതും നമുക്ക് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാവുന്ന പദങ്ങളാണ് ഈ സുമ്മം ബുക്കുമിൻ അമ്യുൻ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ വാക്കുകളും നമുക്ക് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഗിൽത്തുറ എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് അങ്ങനെ ചില വാക്കുകൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അറുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും നമുക്ക് ആശയം ഒരു വിധം കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലുള്ളതാണ് ഈ ഭാഗം അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കുക ഹൈലൈറ്റർ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം പെൻസിൽ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താം അതല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ബുക്കിൽ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വയ്ക്കാം ഇതിനൊന്നും ഒരു തടസ്സമില്ല കേട്ടോ കളർ പെന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ ദിവസം
ഓക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഖുർആാൻ പഠനം നിത്യവിജയത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കുക എല്ലാ ദിവസവും ഖുർആൻ ആവർത്തി ഖുർആൻ പഠനം ആവർത്തിക്കുക അതായത് നിങ്ങളുടെ ലെസൺ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലെസൺ ആവർത്തിക്കുക ഇന്നത്തെ ലെസൺ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുൻ ലെസൺ ആവർത്തിക്കുക അതേപോലെ എല്ലാ ദിവസവും കുറച്ച് സമയമെങ്കിലും ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നീക്കി വയ്ക്കുക ഇതിന്റെ വ്യത്യസ്ത സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുക യൂട്യൂബിലൂടെ ആയിരുന്നാലും മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ ആയിരുന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റേഷനിലൂടെ ആയിരുന്നാലും നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഇതിലൂടെ ആയിരുന്നാലും വ്യത്യസ്ത സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുക ഒരാളോടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക അത് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്മേറ്റിനോടാകാം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാളോട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാകാം ഇതിൽ ഒരാളെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ചേർക്കുന്നതാകാം അതേപോലെ അല്പമെങ്കിലും ഖുർആാൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഒരു ദിവസം ഒരായത്ത് എങ്കിലും മനഃപ്പാടമാക്കുക അത് ആഴ്ചയിൽ മൂന്നായത്ത് വരെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചുരുങ്ങിയത് ആഴ്ചയിൽ മൂന്നായത്തെങ്കിലും മനഃപ്പാടമാക്കണം എപ്പോഴും പവർഫുള്ളായിട്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ അതേപോലെ പുതുതായി മനഃപ്പാടമാക്കിയ ഭാഗങ്ങൾ നമസ്കാരത്തിൽ പാരായണം ചെയ്യുക എം ബി ത്രീ അതിലെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുക ഖുർആൻ പഠനം പൂർത്തീകരിക്കണമേ എന്ന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരാൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും തഴച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഡിപ്ലോമ പൂർത്തീകരിച്ചു തരണമെന്ന് അപ്പോൾ അത് ആ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയ ഘട്ടത്തിലാണ് ഇവിടെ കോവിഡ് വന്നതും നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് വർക്കുകൾ നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നു ഒന്ന് നെസറ ഗ്രൂപ്പിലെ ഏഴ് ക്രിയകൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ച് ക്രിയകളുടെ ലിസ്റ്റ് വായിച്ചു തന്നു അത് തറക്ക വരെയുള്ള ക്രിയകൾ ലിസ്റ്റ് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ പെട്ട തറക്ക വരെയുള്ള ക്രിയകൾ പ്രൊജക്റ്റ് വർക്ക് ബുക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ അമറയു പോലെ തന്നെയാണ് അക്കല അപ്പോൾ അക്കലയുടെ ടേബിള് എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു സ്വാനത്തല നമ്മുടെ ഒത്തു ചേരൽ സാലിഹായി അമ്മലായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ലോകം അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷമതകളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മെ നമ്മയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തെയും ലോകത്തെ ആകമാനം രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവെ ഈ പടർന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മാരക രോഗത്തിൽ നിന്നും ലോകത്തെ ഒന്നടങ്ങാം നിന്റെ മഹത്തായ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന തമ്പുരാനെ ഈ രോഗത്തെ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും അകറ്റിയാണ് തമ്പുരാനെ ഈ ലോകത്തെ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും അകറ്റി നിന്റെ മാർഗത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനും ശരിയായ രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനും നിന്റെ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പോയി ആരാധന നിർവഹിക്കാനും കൂട്ടമായി നടത്തേണ്ട ആരാധനകൾ കൂട്ടമായി നിർവഹിക്കാൻ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഈ ഹജ്ജ് പോ ഹജ്ജ് ഉംറ പോലുള്ള ആരാധനകളൊക്കെ യഥാവിധി സോത്സാഹം ഒരുമിച്ച് ഉറക്കെ തക്ബീറുകൾ മുഴക്കിക്കൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് കൂടി നിന്ന് നിർവഹിക്കാനുണ്ട് ആരാധനകളെല്ലാം അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് കൂടി നിർവഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫിക്ക് നൽകേണ്ട തമ്പുരാനെ ലോകം മുഴുവൻ ശാന്തമായ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് പേടിയില്ലാത്ത ഒരു ലോകമാക്കി മാറ്റിയാണ് തമ്പുരാനെ ഈ രോഗങ്ങൾ മാറ്റുന്നവനാണ് നീയാണ് രോഗങ്ങൾ മാറ്റുന്നവൻ രോഗം മാറ്റുന്നവനായി നീ അല്ലാതെ ആരും തന്നെയില്ല ഞങ്ങൾ അശക്തരാണ് എന്ന് ലോകം ഒന്നടങ്കം വിധി എഴുതിയിരിക്കുന്നു ജനങ്ങൾ അശക്തരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ മനുഷ്യർ അശക്തരാണ് മനുഷ്യൻ മത്സ്യങ്ങളെപ്പോലെ ആഴിയുടെ അഗാധതകളിലൂടെ ഊളിയിട്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ പഠിച്ചു മണിക്കൂറിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കുതിച്ച് പായാൻ പഠിച്ചു അവൻ ഇപ്പോഴേ ഏറ്റവും അവസാനം മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്നും പോയ പോയ റോക്കറ്റ് ലക്ഷക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററാണ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ അത് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ലക്ഷക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ മനുഷ്യൻ പഠിച്ചു പക്ഷെ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനെ പോലെ മനുഷ്യ മനുഷ്യനെ പോലെ ജീവിക്കാൻ അവൻ പഠിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യ ഭൂമിയിൽ അരാജകത്വവും അധാർമികതയും കൊള്ളയും കൊള്ളിവെപ്പും ഇപ്പൊ രോഗങ്ങൾ പടർന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് കൊള്ള നടക്കുന്നത് നമുക്ക് സാമ്
ലക്ഷക്കണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിന് പണം വെട്ടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തട്ടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചു മാറ്റുന്നത് ഇത് നിർവ്യാധം നിർവ്യാജം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ വ്യാ വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ ഇത്തരം മാരകമായ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു മനുഷ്യരെ കരകയറ്റുമെന്നാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അതിനൊക്കെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അള്ളാഹു നമ്മയൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അതാണ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളത് പ്രാർത്ഥിക്കുക അള്ളാഹു ഒരു വിചാരിച്ചാൽ അല്ലാതെ ഇത് മാറുന്നതല്ല നമ്മൾ മികച്ചവരാണ് ഇവിടെ മികച്ച സംവിധാനമുണ്ട് മികച്ച ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു മികവും ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് ശരാശരിയിലേക്കാളും കുറവാണ് ഇവിടെ എന്ന് പരിശോധന നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു അള്ളാഹു സുബാനത്തെ എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടിൽ നിന്നും നമ്മളെ മോചിപ്പിച്ച് ശാന്തമായ സ്വസ്ഥമായ അവസ്ഥ നമുക്ക് സംജാതമാക്കി തെരുമാറാകട്ടെ നമ്മയും നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളെയും സന്തതി പരമ്പരയും ലോകത്തെ ആകമാനം അള്ളാഹു ഇത്തരം മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തി മാറാകട്ടെ ാഹുമാനാഹുമാനാഹുമാനാഹുമാനാഹുമാനാഹുമാനാഹുമാനാഹുമാനാഹുമാനാഹുമാനാഹുമാനാഹുമാനാഹുമാനാഹുമാനാ